ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഫി കേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണത് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെഷറിങ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പം രണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് ആ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൈദ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാം അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബ്രൂവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഇത് രണ്ട് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇരിപ്പില്ല സാധാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാപ്പി പൊടിയാണുള്ളതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതും ഉപയോഗിക്കാം ആ പൊടി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ചെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അത് അലിയാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ചെടുക്കണം അത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പാൽപ്പൊടി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പാൽപ്പൊടി ഇല്ല അപ്പം പാൽ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളത് നല്ലതുപോലെ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പാലും ഒരു കപ്പ് എണ്ണയും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് ഒരു ചെവ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ആ മിക്സിനെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക അതിനെ നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോഫി മിക്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദപ്പൊടിയുണ്ട് ആ മൈദപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി കുറേച്ച് കുറേച്ച ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് വേഗതവേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് നല്ലതുപോലെ കട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കട്ട പിടിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ആ കട്ട അലിയിച്ച് കളയണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ
പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രമേ തേക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് തേച്ചാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിനകത്ത് ഒരു അരിപ്പ എടുക്കുക അത് ആ ഒരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് തുള്ളി വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും അത് രണ്ടും കൂടെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബാറ്റർ നമ്മുടെ മറ്റ് പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയുടെയും മിക്സിനകത്ത് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ അവർ തന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യും അവരത് നമുക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വേണ്ട അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ വീഴുമ്പോഴുള്ള പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ നല്ലതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കേക്ക് നല്ലതുപോലെ വരില്ല അതിന് നല്ലതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനെ നമ്മൾ വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ബേക്കാവത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രം ബാറ്ററോട് കൂടിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മളിത് തുറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം തുറന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വീഴാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അനിയൻ വന്നത് തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അത് റെഡി ആയോന്ന് അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വിള്ളലുകൾ പോലെ വീണു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും മാറ്റമൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാണ്ട് വരും അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമുക്കൊരു ഈർക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ട കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേക്ക് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഇളക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചീത്തയായി പോവും ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് കിട്ടിയില്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതിനകത്ത് നിന്ന് ഇളക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കമത്തി എടുക്കണം അപ്പം തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും വിള്ളലുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഷേപ്പ് എത്ര മോശമായാലും കേക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മൈദ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള നല്ല അടിപൊളി കോഫി കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ